ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி விஸ்காசிட்டினா என்ன ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கு விஸ்காசிட்டி எப்படி இருக்குது அது எப்படிலாம் டெம்பரேச்சர் பொறுத்து மாறுது அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நியூட்டன் விஸ்காசிட்டியை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்ப்போம் இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் த சியர்ஸ்டஸ் டெவலப்டு பிட்வீன் த டூ லேயர் ஆஃப் லிக்விட் டவ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் ஆங்குலர் டிஃபர்மேஷன் ஆர் வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் அதாவது டவ் அந்த ஒரு லேயர் ஆஃப் லிக்யூடுக்கும் இன்னொரு லேயர் ஆஃப் லிக்யூடுக்கும் உள்ள சியர் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல்னா டியூ பை டிஒய் வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் அப்படி இல்லைனா ரேட் ஆஃப் ஆங்குலர் டிஃபர்மேஷன் அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து டிஃபார்ம் ஆகுது இல்லை அந்த ரேட்டுக்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் இதில் யு அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி ஒய்ங்கிறது டிஃபார்மேஷன் ஆன அளவு சரிங்களா அதாவது பெர் மீட்டர் லென்த்துக்கு ஆன் டிஃபார்மேஷன் சரிங்களா அந்த மாதிரி சொல்லலாம் டவ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு டியூ பை டிஒய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதில் மியூ விஸ்காசிட்டியே வரவே இல்லையா அப்படின்னா இது டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் எடுக்கிற யூஸ் பண்ணுற கான்ஸ்டன்ட் தான் மியூ விஸ்காசிட்டி டவ் ஈக்குவல் டு மியூ டியூ பை டிஒய் மியூ அப்படின்னா கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் டைனமிக் விஸ்காசிட்டி விஸ்காசிட்டிலே டைனமிக் விஸ்காசிட்டி கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டின்னு இருக்கு நம்ம இப்போ பார்க்கறது டைனமிக் விஸ்காசிட்டி இதில் வந்து இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த இதில் இது ஒரு கான்ஸ்டன்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் டைனமிக் விஸ்காசிட்டின்னு சொல்கிறாங்க மியூவோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் செகண்ட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதை வந்து பேஸ்கல் செகண்ட்னு பார்க்கலாம்னு முன்னே பார்த்துருந்தோம் எம் எம்எல்டி யூனிட்டில் மாற்றுறோம் எஸ்ஐ யூனிட் தான் இதுவும் எம்எல்டி யூனிட்டில் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் எம்னா மாசை குறிக்கிறது எல்னா லென்த்தை குறிக்கிறது டீனா டைம் குறிக்கிறது அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி எழுதணும் இது வந்து பொதுவாக சொல்கிற யூனிட் நியூட்டனுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாற்றுவோம் நியூட்டன் செகண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது செகண்டுக்கு வந்து நம்ம ஈஸியாக டீ டைமுக்கு டீ போட்டுடலாம் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு லென்த் இருக்கு எல் ஸ்கொயர் போட்டலாம் நியூட்டனுக்கு தெரியாது நியூட்டன்னா கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சாரி கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு தெரியும் கிலோகிராமுக்கு எம் போட்டலாம் மாசு மீட்டருக்கு எல் போட்டலாம் டிவைடட் பை செகண்ட் ஸ்கொயருக்கு டி ஸ்கொயர் மேலே வந்தால் டி பர் மைனஸ் டூ இதான் நியூட்டனோட யூனிட் அப்போ நியூட்டன் செகண்ட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இதை அப்படியே எழுதுகிறோம் அது இல்லாமல் செகண்டுக்கு ஒரு டி மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஒரு எல் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அதுதான் மியூவோட யூனிட் இது மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட் எம்எல்டி யூனிட்ல மாத்தி எழுதிக்கலாம் மியூங்கிறத பாய்ஸ் அப்படின்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணி இன்னொரு புதிய யூனிட் சொல்றாங்க பாய்ஸ்ன்னு ஒரு பேஸ்கல் செகண்ட்னா பத்து பாய்ஸ் சரிங்களா ஒரு பேஸ்கல் செகண்ட் வந்தா அதை பத்து பாய்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு பாய்ஸ்னா ஒன் பை டென் நியூட்டன் செகண்ட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லைனா ஒன் பை டென் பேஸ்கல் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இதெல்லாம் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னு நியூட்டன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா டைப் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் எல்லா ஃப்ளூயிடுமே இது வந்து டைரக்ட் இது வந்து நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட் சரிங்களா டவ் ஈக்குவல் டு மியூ டியூ பை டிஒய் அப்படிங்கிறது நியூட்டன் லாவில் வந்த நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட் எல்லா ஃப்ளூயிடுமே இந்த தியரியை வந்து ஒபே பண்ணாது அது ஒபே பண்ணாத சில ஃப்ளூயிடு தான் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ல நம்ம வந்து பிரிச்சு எழுதிடுறோம் அது எல்லாமே நான் நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூட்டன் லா ஒபே பண்ணா நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட் In certain fluids, the shear stress is not directly proportional to the rate of angular deformation. It is called as the non-Newtonian fluid. That is du by dy is directly proportional to tau. Power n is power n. Power n is extra strength. Power n is one value. Power n is one value. Power n is one value. It is Newtonian fluid. N value is one value. 1.1, 1.2 is dilatant fluid. It is called the dilatant fluid. N value is one value. 0.9, 0.8 is one value. It is pseudoplastic. அது இல்லாம இன்னொரு மூணு டைப் பிரிச்சிருக்காங்க டவ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒய் பிளஸ் மியூ டியூ பை டிஒய் ஓல் பவர் என் என் வேல்யூ ஒன்னா இருக்கும் போது இது ஐடியல் பிளாஸ்டிக் பிங்கம் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட்னு சொல்றாங்க எஃப் ஒய் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனா அது என்னன்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் எஃப் ஒய்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ளூயிட் ஆல்ரெடி ஒரு ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதுக்கு ஏதாவது ஃபோர்ஸ் கொடுத்து சீர்ஸ் விஸ்காசிட்டி அதுக்கு பாக்குறது அப்ப வந்து டவ் வேல்யூ வந்து செக் பண்றது சரிங்களா அப்ப எஃப் ஒய் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆயிரும் எஃப் ஒய் பிளஸ் மேல இருக்க இந்த ஃபார்முலாவே அப்படியே வரும் இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு என் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருந்தா ஐடியல் பிளாஸ்டிக் இல்லைனா பிங்கம் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவாங்க என் வந்து ஒன்னோட கம்மியா இருந்தா திக்ஸோட்ராஃபிக் ஃப்ளூயிட் என் வந்து ஒன்னோட அதிகமா இருந்தா
என் ஈக்குவல் டு ஒன் பிங்கம் பிளாஸ்டிக் இப்படியும் என் ஈக்குவல் டு என் கிரேட்டர் தென் ஒன் ரியோ பெட்டிக்கும் திக்ஸோ டிராஃபிக்கும் லெஸ் தென் ஒன் சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்து கிராஃப் வரும் இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அடுத்தது பார்க்கறது ஆப்பரன் விஸ்காசிட்டி அப்பரன் விஸ்காசிட்டி அது இல்லாமல் இது என்ன நமக்கு டவுட் வரும் இத்தனை டைப் ஃப்ளூயிட் பிரிச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கும் போது ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் சொல்லும் போது தெரியும் ஒவ்வொரு ஃப்ளூயிடுக்கும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஆப்பரன் விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு நான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோம் அதை வந்து நீட்டாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் விஸ்காசிட்டி வேல்யூ நார்மல் நம்ம நியூ வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போதே ஆப்பரன் விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு ஒன்று புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதோட ஃபார்மல் என்ன கே இன்டு டியூ பை டிஒய் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதுக்கு கிராஃப் போட்டோம்னா இந்த மாதிரி வித்தியாசங்கள் வரும் நியூட்டனியன் நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிடுக்கு வந்து ஒரு ஹரிசண்டல் லைன் அப்படியே தான் வரும் ஏன்னா அதில் வந்து விஸ்காசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போதே ஆப்பரன் விஸ்காசிட்டி மாறி வருது டைலட்டனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கருவ் இது ஒரு கருவு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஒரு கருவு வரும் சூடா பிளாஸ்டிக்கு இந்த மாதிரி வரும் விஸ்கோ எலாஸ்டிக் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இருக்கு அதையும் இதுலேயே சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கும் ஃப்ளூயிட் ஆஃப்டர் டிஃபர்மேஷன் பார்சலி ரிட்டன் டு தியர் ஓன் ஒரிஜினல் ஷேப் வென் த அப்ளைடு ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ரிலீஸ்டு அப்ளைடு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட ஒரிஜினல் பிரச்சனைக்கு வந்தால் விஸ்கோ எலாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை தான் ஃப்ளூயிட்ல சொல்லியிருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஒவ்வொரு ஃப்ளூயிடுக்கும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட் ஃபர்ஸ்ட் நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட் தண்ணி வந்து நமக்கு நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட் தான் ஏர் காத்தும் அதே தான் கெரோசின் சீமண்ண மண்ணெண்ணு சொல்லுவாங்க அதுவும் பெட்ரோல் கிளிசரின் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி ஃப்ளூயிட் எல்லாமே நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட்ல வரும் நான் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு பேப்பர் பல் கிளே ஸ்லரி அண்டு ஆயில் பெயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க நான் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட்னா இது எல்லாமே தான் மீதி அடுத்த வேற டைப் ஃப்ளூயிட் சொல்லியிருந்தாங்களே அதே எல்லாத்துலேயும் வரது அதை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஐடியல் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட் ஐடியல் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் கிராஃப்ல பிங்கம் பிளாஸ்டிக் அப்படி இல்லைன்னா ஐடியல் பிளாஸ்டிக் அப்படின்ற நேம் பார்த்தோம் அந்த ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வந்த ஒரு நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட் தான் ஐடியல் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட் கிளே சஸ்பென்ஷன் தண்ணியில் மிதக்கிற அந்த கிளே கிளே ம மிதக்கிற மாதிரி உள்ள தண்ணி க்ரீம்ஸ் ஐஸ்கிரீம் ஃபேஷியல் க்ரீம் அந்த மாதிரி டூத் பேஸ்ட்டு ட்ரில்லிங் மட் நம்ம ட்ரில் பண்ணுறோம்ல அந்த மரத்தில் மரத்தூள் அண்டு ஆயில் பெயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஐடியல் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட் சூடோ பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட் சூடோ பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட் அதே போல் பாலிமர் சொல்யூஷன் மில்கு பிளட்டு பேப்பர் பல்பு கொலாய்டல் சஸ்பென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் சூடோ பிளாஸ்டிக் வரும் டைலட்டன் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச் சொல்யூஷன் சஸ்பென்ஷனில் இருக்கிறது சேச்சுரேட்டட் சுகர் சொல்யூஷன் சர்க்கரை பாவு திக்ஸோ டிராஃபிக்னால் பெயிண்ட்ஸ் அண்டு பிரிண்டர் இங்கெல்லாம் திக்ஸோ டிராஃபிக் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லலாம் ரியோபெக்டிக்னா ஜிப்சம் பேஸ்ட் அது வந்து ரியோபெக்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிடுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒவ்வொரு நேமும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளும் எங்கே வருது அப்படிங்கிறத அந்த கிராஃபில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த டைப் ஃப்ளூயிடுக்கு என்ன இதுக்கு என்ன இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்றத ஓரளவு தான் சொல்லியிருந்தேன் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொன்னோம்னா நமக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் அப்படின்ற இதில் இதை சொல்கிறாங்க சரிங்களா த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த லிக்விட் சர்ஃபேஸ் ஃபில் டு எக்ஸட் த டென்ஷன் இஸ் கால்டு அஸ் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டினோட்டட் பை சிக்மா லிக்விட் சர்ஃபேஸ் ஃபில்மில் இந்த இது வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் உள்ள வாட்டர் வாட்டர் மாலிக்குள்ள இன்னரில் இருக்க ஒரு மாலிக்குள் எடுத்தோம்னா அதில் எல்லா பக்கமுமே ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆனால் டாப் சர்ஃபேஸ் இருக்க மாலிக்குள் எடுத்துட்டோம்னா அது வாட்டர் பக்கம் மட்டும்தான் இருக்கும் சர்ஃபேஸ் பக்கம் ஃபோர்ஸே இருக்காது அப்போ வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து உருவாகும் எல்லா பக்கமும் இருந்தால் எல்லா ஃபோர்ஸும் இதாகிடும் சரிங்களா ஆவரேஜாக மாறிடும் ப்ளஸ்க்கும் மைனஸ்க்கும் போய் ஜீரோ ஆயிரலாம் ஃபோர்ஸும் ஆனால் ஒரு பக்கம் மட்டும் இருக்கும் போது தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வருது அதனால தான் டாப் சர்ஃபேஸில் வருது இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் டியூ டு த அன்பேலன்ஸ்டு கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த லிக்விட் ட்ராப்லெட் அட் த டாப் மோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் விச் இஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் ஏர் ஏரில் வந்து காண்டாக்ட் இருக்க அந்த டாப் மாலிக்குள் வந்து வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து அன்பேலன்ஸ்டு கொகசிவ் ஃபோர
டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அதோட ஃபோர்ஸ் அதிகமாகவும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அதிகமாகும் போது எல்லாம் விலகி போயிடுச்சுன்னா அப்போ இது வந்து ஒரு ட்ராப்லெட் மாதிரி இப்படி மேலே நிற்க ஆரம்பிக்கும் கொதிக்கிற தண்ணியில் பார்த்தோம்னா நம்ம முட்டை இந்த மாதிரி நிற்கும் அப்போ வந்து இது ஈஸியாக டென்ஷன் ரொம்ப அப்போ இது மாதிரி நிற்கும் போது வாட்டரோட கனெக்ட் ஆகிருக்க பாண்ட் வந்து உடஞ்சிடும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஈஸியாக இந்த துளி வந்து வெளில வந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிடும் சரிங்களா லிக்யூட் ட்ராப்லெட் ஆன் வெட்டட் சர்ஃபேஸ் இது வந்து நம்ம ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக லிக்யூடை பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோஸில் வந்து அந்த லிக்யூ ஃப்ளூயிடை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு வெட்டட் ஈரமான இடத்துல வந்து ஒரு ட்ராப்லெட் விட்டோம்னா அது வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி நிற்கும் இதோட ஆங்கிள் வந்து டி தொண்ணூறு டிகிரியை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் அதே ஒரு ட்ரை ஏரியா நான் வெட்டட் சர்ஃபேஸில் விட்டோம்னா அது வந்து ஈரம் இருந்ததுன்னா அந்த ஈரத்தோட சேர்ந்து போய் ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் ஈரம் இல்லைன்னா அது அப்படியே அந்த போட்ட இடத்துல அப்படியே தான் நிற்கும் அப்போ வந்து டீட்டா வேலி வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அந்த கிராவிடேஷ்னல் இங்கிலீஷ் அந்த மெத்தடில் ஒவ்வொன்று சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் உள்ள கம்பாரிசன் வேல்யூஸ் வந்து நம்